Привіт! Я Максим Скубенко і я мисливець за фейками. Правда, було би круто, якби від коронавірусу усіх врятував звичайний, давно відомий препарат. Привіт! Збираюся йти до аптеки, купити декілька упаковок іллопрофену. Казали, він лікує коронавірус. Тобі взяти? Ох, мамо! Як було б добре, якби протизапальний препарат ефективно лікував від ковіду. Тоді точно підривати економіку карантину ніхто не став би. А маски так би і залишилися стереотипом про звичайний Пекін. У цього фейка цікава історія. Спершу мережею циркулювала інформація, що ібупрофен допомагає від ковіду. Потім деякі європейські видання та навіть медичні високопосадовці заявили про те, що навпаки ібупрофен є небезпечним для хворих на ковід. Нині офіційна позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я – вони не закликають приймати ібупрофен. І водночас не закликають його не приймати. Адже правда у тому, що нині у світі ліки від ковіду просто не існує. Що в перекладі з дипломатичної мови означає «ми не в курсі». Далі, далі. Що далі? Так, саме невідомість породжує не просто брехливі, а й навіть подекуди абсурдні фейки. Ну от для прикладу. Якщо ви не хворий на ковід, то маску слід перевертати і вдягати внутрішньою стороною назовні. Тобто у класичних масках зазвичай зовнішню сторону фарбують у більш насичений колір. Власне для того, щоб люди так їх і вдягали. Втім автори фейку чомусь вирішили, що для порятунку від вірусу потрібно ламати шаблони. Що вони собі думали, що коронавірус боїться нонконформістів? Ну і звичайно ж, Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила, що потрібно носити маску саме кольоровою стороною назовні. Так вона краще прилягає до обличчя. А ще причина у трешаровому покритті більшості масок. Зовнішній шар маски волого відштовхуючий. Всередині знаходиться слой захисту. Внутрішній слой волого поглинає. Якщо використовувати маску навпаки, одягати її неправильно, вона дуже швидко поглине вологу з повітря і перестане бути бар'єром. Ну і завершує наш хід парад абсурдних фейків те, що нівито від коронавірусу захищає вакцина від туберкульозу. І збиточно є калічіство сліз. Історія класична. Було якесь наукове дослідження про те, що нібито в країнах, де вакцинація від туберкульозу обов'язкова, на ковід хворіють менше. Але знову ж таки, Класично дослідження не рецензоване. Тобто це поки що просто одна з багатьох версій. А я лише скажу вам, що у Китаї, звідки, як відомо, і пішов коронавірус, усіх громадян вакцинують від туберкульозу. А з вами був мисливець за фейками Максим Скубенко. Не беріть дурного в голову. Побачимось.